こんにちは、萌えです今回はですね大きいキャンバスを描く時のお話をしたいと思いますで質問をいただいたんですけど大きいキャンバスすごい100号とかねすごい大きいキャンバスを描く時に、えー、下地をどうするのか、えー、あとはですねキャンバスの種類とかですね、えー、仕上げ、まあ、あと私の場合描く筆使う筆とかですねあと最後に私がよく買っている場所どこで買うのかとかを、えー紹介したいと思いますなのでぜひ最後まで見てもらえたらと思いますそしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いしますということで今回はですね出張先から撮ってます、えー、の出張先のホテルから撮ってるんですけど質問をいただきました、えー、大きなキャンバスに挑戦してみようかなと思ってるんですが、まあ、100過去100号ぐらいで大きなキャンバスの下地はどうしますかっていうことなんですけど下地下地はですねキャンバスとか書くものによってやっぱ変わってくるんですけど私が買ってるキャンバスまあ普通の既製のキャンバス普通に100号 F105 ぐらいだったら普通にお店画材屋さんに売ってますそのキャンバスはですねもうほぼ売られているものは下地がもう塗ってあるものがほとんどです塗ってなないいいものを探す方が難しいんじゃないかなと思いますでもちろん自分で貼るあのキャンバス生地を買って貼る場合はですね自分で下地塗らないといけないんですけど私がよく使ってる木のパネルベニヤパネルとかになると下地を塗らないと色の発色が悪かったりとか吸い込みやすくなっちゃったりとかいろいろあるのでそういう時はジェッソを塗るんですけどその。ジェストの塗り方も載せてますそれは小さいキャンあのベニヤのパネルでも大きいものでも変わらないので同じやり方で下地を塗ってもらえたらと思いますただ普通のキャンバス普通の既製のキャンバスはですねもう下地が何度か塗りしてありますでものによってはあのジェッソを何度塗りしてありますとかあとは普通のジェッソじゃなくてもコーティングがしてありますっていうのを書いてあるキャンバスもありますなので普通のキャンバスはですね下地塗らなくてもいいと思いますただあの結構あのジェスを塗,った塗りたてのマットな感じの上に塗るのが好きみたいな人はその既製のキャンバスでもう下地塗ってあるものでもその上からですねもう一回下地を塗って塗るっていう人もいますなので自分の本当好みですね私の場合は結構写実的な絵とか抽象的ないろいろ描くんですけどキャンバスの場合は下地塗ってあるものに関しては自分ではもう塗りません、まあ、なので自分のね描きたい描きやすいのに合わせてもらえたらいいかなと思いますでキャンバスのお話の続きでキャンバスの種類がいろいろありますでこれもあの水彩を描きたいのかアクリル絵の具を使いたいのか油彩を使いたいのかとかによってでキャンバスの種類を変えた方がいいんですけどこのキャンバスの種類の動画もですねすごく前に出してるんですけど簡単に言うと、まあ、木の板は一つなんですけど一つというかあまり種類ないんですがキャンバスは例えばコットンのキャンバスそしてポリエステルが入っているものとあとは麻のキャンバスっていうのが主に分けるとそれぐらいあるんですけどコットンのキャンバスアメリカとかはですねコットンのキャンバスが主流なんですけどお店に売ってるのもコットン 100% のキャンバスがほとんどですなんですがそれはアクリル絵の具も水彩もいけるし油彩も大丈夫ってやつなんですけど日本の場合ですね売ってるもの結構朝のキャンバスが多いですただ朝のキャンバスとコットンキャンバス何が違うかというとあのもちろんその素材が違うのでまあ、書き心地も違うしあと強度が違いますどちらかというと朝のキャンバスの方が強度が強くて油彩に適してますもちろんアクリル絵の具も使えますなのでまあ、えー、油彩とかアクリル迷ってる人は朝のキャンバス買った方がいいかなっていう気がしますただあのー、まあ好みなのでちょっと水彩っぽい感じちょっと水を吸い取る感じとかうん,なんていうのかなあの目が細かいとかそういうものを選ぶ時はちょっとコットンの方がいいかなとかも思いますただ私はうんまあなんかそこまでその素材気にしないので
サイズに合わせてっていう感じなんですけど人によってはですねあのその素材で好き嫌いあると思うのでぜひ、えー、試したことない人はですねいろいろちょっと試してみてもらえたらなと思いますで朝のキャンバスはですねあの目が粗いとか粗くないとか言ったんですけどそれも分かれてますそれぞれ売ってます3種大まかに3種類ぐらいに分かれてるんですけど目が細かいやつはもうその名の通りこうデコボコが少ないんです目が細かいのでこのねあの朝の網目が細かいので、えー、すごい繊細な絵とかに適してます写実的なちょっとすごく細いあの筆を使ったりとかそういう時に適してますで目が粗くなるとやっぱりキャンバスの表面がですねこのボコボコがもっと多くなりますなので私はどっちかというと目が粗いものより細かいものの方が好きなんですけどそれも人それぞれなのでわざとこの,あの表面朝の表面こうボコボコした感じ縫い目がこうボコボコってなってるのを出したい人とかはですね粗めのやつを使ったりもしますなのでそれもあの好みなので是非ね試してもらえたらと思いますそして次はですねえーあそうだジェッソを塗った場合ヤスリもかけるのかっていうことなんですけどこれはその私のジェッソを塗ってる下地の塗り方にも載せてるんですけどジェッソを塗った後ヤスリで私は削りますただそれは私があの木の板に描いているからっていうのもありますそれも木の板ってあのすごく表面ツルツルですあのキャンバスみたいにボコボコしていないのですごく滑らかですでその特徴を生かして私は細かい作業が描きたいのであのしたいのであのジェスを塗った時に筆のこのジェスをこう塗った筆の跡とかですねローラーでコロコロした時のボコボコとかが残ってしまうと木の板の良さがなくなっちゃって表面がボコボコした感じになっちゃいますなのでそれのためにあの表面をね平らにするためにヤスリでこうやって。私は削ってますなのでそれも好みです、えー、なんで私も写実的な絵を描く時じゃない時なんかこう抽象画とかそういう時は別にヤスリで削ったりもしないですなので自分の描くものどういうタッチにしたいかどういう仕上げにしたいかっていうのでヤスリがけも考えるといいかなと思いますそして筆についてなんですけど筆はえー、大きいキャンバスであっても小さいキャンバスであっても私は使う筆はあんま変わらないんですけど、えー、少し前に出した動画で背景を一色に塗るみたいな動画を出したんですけどその時にもちょっと話してますが大きい範囲例えばすごい大きい100号ぐらいのサイズを一色にとりあえず塗るとか色をとりあえずバーッと塗りたいっていう時に例えばですねこんな小さい筆で塗ってたらもう一生かかるのでもっとこういうハケとかもう筆というよりハケあのホームセンターに売ってるようなハケとかでバーって塗った方が時間短縮にもなるしあの筆のストロークこの1回のこの線っていうのが大きくなることで何回も何回もやらなくて済んで筆の跡が残りにくいので。大きいのを描くときはそれなりに大きめの筆とかを用意した方がいいかなと思いますでその上で、えー、例えばすごく細かい絵を描くっていうのであればもちろんあの小さいキャンバスで使う時のような細い筆を使ったりとか、えー、するといいかなと思いますなので筆の選び方も、えー、描く範囲とか描くものによって、えー、変えてもらえたらと思いますで仕上げなんですけど仕上げは、えー、これも別に大きいキャンバスだろうが小さいキャンバスだろうが変わりないんですけど仕上げはですねまあもの、うん、によるんですが私の場合は一応コーティングしますでそのコーティングもいろいろあって例えば油絵だったら液体状のニスを塗るとかあとは液体状じゃなくてスプレーのニスっていうのもあります結構苦手な方はさーっと初めてやる方とかはですね普通にこうハケとかヘラで塗るニスよりもスプレーの方が簡単かなって思いますなんですけどそういうニスとか保護ニスですね保護用のニスとか
あとは普通の、まあ、キャンバスじゃないですけど木の板にオイルチョークで描く時とかはあのクリアのラッカースプレーみたいなものを吹きかけて耐水性というか落ちないようにとかしたりあとはそうですねなんか飾る場所とかものによってそういうふうに、えー、保護剤も変えて塗ってます。はい、なので自分の描いたものそしてそれをどこに飾るとかにもよって例えば UV カットちょっと紫外線が当たるところとか外とかに置きたいとかそういう場合はちょっと紫外線をガードするようなものを吹きかけたりとか、はい、そういうのをですね選んでもらえたらなと思います。最後に私がどどここでで、えー、キャンバス買買っっててるかっていうととなんすすけどネットで買ってますでもちろんあのえー、どこだっけユーザーワイヤーとかに行って105サイズ買ったりもしたことあるんですけどそれだとねあの車で行って遠いところまで車で買いにあるところまで買いに行って持って帰らなきゃいけないので最近はもうあのネットで買ってますでどこで買ってるかっていうと笹部用画材料店さんで買ってますこれはですね大阪にある画材屋さんなんですけどなので結構美,術美大生とか絵を描いてる人はですね結構知ってる人いるんじゃないかなと思いますでここのサイトはですねキャンバスもめちゃめちゃ種類があってその時の在庫の状況にもよるんですけどもうほぼありますで私もいつも大量買いするんですがこの前も130号の大きいキャンバスを買ったのでまたそれについてですねあのそれに着手したらまた動画にしたいと思いますでここの笹部洋画材料店さんはあのたまにねあのすごいセールしてますあの廃盤になる絵の具の色とかもう作らない色とかあの普通のブランドのゴールデンとかリヒテクスとか例えばなんですけどそういうとこの絵の具とかもですねたまに 60% オフとか。めめちゃめちゃゃ安くなってる時がありますなのでそういうの見つけたらもう速攻買ってるんですけどなので皆さんちょっとチェックしてみてください私もキャンバスだけじゃなくてそういう絵の具とか、えー、チョークとかあと筆とかですねいろんなの買ってますですごく対応もめちゃめちゃ早いのであの Amazon 並みに早く来ますなのですごくおすすめですはい、ということで今回は大きいキャンバスを描くときにどうやって、えー、描いてるかどうやって準備するかどうやってどこで買ってるかっていうのをお話ししました、えー、また何か質問があればインスタでも、えー、YouTube のコメントでも残してもらえたらと思いますということでまた次の動画でバイバーイ